పేరు మంజుల బిఎస్సి వరకు చదువుకుంది లక్ష్మీదేవిలా లక్షణంగా ఉంటుంది ఇక ఆస్తిపాస్తులంటారా కోటీశ్వర్లు బిడ్డ ఒక్కగానొక్క కూతురు మీకు గనక నచ్చితే ఇదిగో ఈ ఫోటో చూడండి అమ్మాయి చాలా బాగుంది కదండి అర్థంగా ఉంది ఎందుకైనా మంచిది ఓసారి తమ్ముడు అభిప్రాయం కూడా కనుక్కో వాడిని అడగడం ఎందుకు నానా మనం ఓకే అంటే వాడు తాళి కట్టేస్తాడు అమ్మాయి లక్షణంగానే ఉంది ఓ పని చేయండి ముందు పెళ్లి చూపులకు ఏర్పాటు చేయండి మిగతా విషయాలు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అలాగేనండి శుభం వెళ్ళొస్తానండి అలాగే పెళ్లి కొడుకు కూడా కాఫీ ఇవ్వమ్మా పెళ్లికొడుకు అన్నయ్య గారికి కూడా కాఫీ ఇవ్వమ్మా అమ్మాయి మాకు బాగా నచ్చిందండి అయితే ఇక ముహూర్తాలు పెట్టుకోవడమే ఆలస్యం చాలా సంతోషం పారే గారు పెళ్లి కొడుకు అన్నయ్యకి ఇంకా పెళ్లి కాలేదంటగా అదో ప్రశ్నటండి చేతి ఖర్చుల కోసం ఐదో పదో ఇప్పటికే వాళ్ళ అన్నయ్యని యాచిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి వాడికి పిల్లని ఎవడిస్తాడండి తమ్ముడిని వచ్చే నెలలోనే జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వమని ఫారెన్ నుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చాయి మనం ఈ నెలలోనే ముహూర్తం పెట్టుకుంటే పెళ్లయ్యాక భార్య భర్తలు కలిసి హ్యాపీగా ఫారెన్ వెళ్లడానికి బాగుంటుంది అయితే వచ్చే వారమే మంచి ముహూర్తం ఉంది ఆ రోజే పెళ్లి జరిపించేద్దాం వస్తారా పెళ్లి చూపులు చిన్నోడు కన్నా నాకు తెలియదురా మీ అన్నయ్య చెప్పలేదు పెళ్లిళ్ళ పేరయ్య చెప్పలేదు చెప్పుంటే అసలు వచ్చేవాడిని కాదు పోతే పోయింది వెధవ సంబంధం అయినా అమ్మాయి ఏంటి అలా దిష్టి పెడితేలా ఉంది నాకేం నచ్చలేదు బాబు మొత్తానికి పెద్ద గండం తప్పింది నీకున్న పర్సనాలిటీకి టాలెంట్ కి నాకు పెళ్లి కాలేదని నేను బాధపడలేదు కానీ రేపు పిల్ల నీకు కాదు తమ్ముడు కానీ ఒక్క మాట చెప్పచ్చు కదా అసలు నేను అక్కడికి వెళ్లేవాడిని కాదు ఇలా అవమానించే కంటే మా రెండో వాడి చచ్చాడని చెప్పి ఈ పెళ్లి చేయొచ్చు కదా చూడశోక్ జలపాతం చూసేవాడికి కింద పడిపోతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కానీ అది మరుక్షణమే పరవళ్లు తొక్కుతూ నదిగా పరుగులు పెడుతుంది నిన్ను చూసేవాడికి నువ్వు తక్కువగా కనిపించొచ్చు కానీ నువ్వు ఎంత ఎత్తు ఎదుగుతావో నాకు తెలుసు ఇది నీకు అవమానం కాదు నువ్వు ఎదగటానికి ఉపయోగపడే అనుభవం ఈ రోజు కాకపోయినా ఏదో ఒక రోజు నువ్వు క్రికెట్ లో పెద్ద ఆటగాడి అవుతావు ఈ రోజు నిన్ను చూసి అవమానించిన వాళ్లందరూ ఆ రోజు నేను చూసి సిగ్గుతో తలదించుకుంటారు అశోక్ నో అశోక్ దిస్ నాట్ ద రైట్ వే టు ప్లే ఇన్స్టర్ ప్లేయింగ్ టువర్డ్స్ కవర్స్ ట్రై అండ్ ప్లే టువర్డ్స్ మిడ్ ఆఫ్ ఓకే యు గోట్ ఇట్ ఓకే కమ్ ఆన్ ట్రై 
యా గుడ్ షాట్ ఇఫ్ యూ ఎల్బో స్ట్రేట్ యూ బ్యాట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ కమ్ స్ట్రేట్ మీరు ఇట్లానే మెయింటైన్ చేస్తే రంజీ ట్రోఫీ కాదు ఇండియా కూడా తప్పకుండా ఆడతాడు ఆల్ ది బెస్ట్ అశ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రే కొంచెం స్లోగా నడపరా కార్ అసలే మంద కాదు యాక్సిడెంట్ అయితే రిస్క్ లో అడిపోతాం రే నన్నైనా అనుమానించు గాని నా డ్రైవింగ్ మాత్రం అనుమానించకరా రెండు వందల కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో దూసుకెళ్ళిపోతా కళ్ళు మూసుకుంటా చూస్తున్నావా బంగారు లెట్ షకీలా గుర్తేశావు షకీలా ఎస్ నా కారు పేరు షకీలా సార్ సారీ సార్ సార్ ఫస్ట్ మీరు టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వండి టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వకుండా ఎలా ఉంటావా తప్పు చేసింది నువ్వు రాంగ్ సైడ్ లో వచ్చావు అది కాదు సార్ సార్ మీరు స్పీడ్ గా వచ్చారు మేము స్పీడ్ గా వచ్చాం ఇద్దరం గుద్దుకున్నాం అయింది ఏదో అయిపోయింది ఎందుకు సార్ దీని పెద్ద మ్యాటర్ చేస్తారు సార్ మీ కారు డామేజ్ అయింది మా కారు డామేజ్ అయింది సార్ సార్ మీరు కోపట్ట మనసు కొంచెం కూల్ గా ఆలోచించండి సార్ ప్లీజ్ సార్ ఇప్పుడే పోలీసులు ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ అనవసరంగా పోలీసులు వాళ్ళు వస్తే మీ దగ్గర డబ్బులు నొక్కేస్తారు నా దగ్గర డబ్బులు నొక్కేస్తారు సార్ నా మాట సార్ మన ఇద్దరం కలిసి ఒక అండర్స్టాండింగ్ వద్దాం సార్ ఈ పోలీసులు ఒకళ్ళు వంద నెంబర్లు ఇస్తారు ఒకటి గెలిచి అవ్వదు రిలాక్స్ అవ్వండి గురు గారు ముందు పెగ్గు కొట్టండి నేను ఎవరయ్యా సార్ పర్వాలేదు సార్ తాగండి సార్ ఫ్రెండ్షిప్ లోనే రకరకాలుగా మొదలవుతాయి మన ఫ్రెండ్షిప్ యాక్షన్ ద్వారా మొదలైంది అనుకుందాం సార్ ముందు మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి సార్ తర్వాత మేము ఏం చేయాలి డిసైడ్ చేద్దరు గానీ తీసుకోండి సార్ థ్యాంక్స్ ఎందుకు సార్ నో థ్యాంక్స్ ఇన్నాళ్ళ నా లైఫ్ కెరీర్ లో నీలాంటి ఆణిముత్యాన్ని నేను ఇంతవరకు మిమ్మల్ని మీట్ అయినందుకు నా మనసు పొంగిపోతుందయ్యా సెల్ ఫోన్ ఉందా ఎస్ హలో పోలీస్ స్టేషన్ అండి ఇక్కడ కూడా బాగా మందు కొట్టేసి కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటా వచ్చి నా కార్ గుద్దేశాడు సార్ వెంటనే వచ్చేస్తున్నారా వచ్చేయండి సార్ మేము ఇక్కడ బైపాస్ రోడ్ ఎంట్రన్స్ లో ఉన్నామండి ఓకే సార్ నేను అక్కడికి పారిపోకుండా గట్టిగా పట్టుకుంటాను సార్ వచ్చాండి కొళ్ళా పోడిసేయండి రే ఏంట్రా చేతిలో ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్ బాబాయ్ ఏదిటి రే ఈ ఎంట్రాయి మార్కులు అన్ని తొమ్మిది పదులు నేను స్కూల్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఎన్ని వచ్చాయో తెలుసా అన్ని ఎనభైలు తొంభైలు నా ఇన్స్పిరేషన్ తో బాగా చదువుకొని నా లాగా పైకి రావాలని కోరుకోండి వెళ్ళి మీ నాన్నకి చూపించండి డాడీ ఈ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్ మీద సైన్ చేయండి ఏంట్రాయి మార్కులు ఎనిమిదిలు తొమ్మిదిలో ఇలాగే చదివారంటే మీరు మీ చిన్న లాగా ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతారు ఏం చేయమంటారు డాడీ ఏదన్నా డౌట్ అడిగితే ఎవ్వరూ క్లియర్ చేయట్లేదు సరే ఓ ట్యూషన్ మాస్టర్ ని ఏర్పాటు చేస్తాను బుద్ధిగా చదువుకోండి ఈ పెన్ ఒకటి రాసిచావదు దీన్ని మార్చేయాలి అన్నయ్య ఏంట్రా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ పెళ్లి ఒక ఐదు వందలు ఇస్తే గిఫ్ట్ కొనికెళ్తాను నువ్వు గిఫ్ట్ తీసుకెళ్తే నువ్వు కష్టపడి సంపాదించి కొనుక్కొచ్చేమనుకుంటాడా పేవర్స్ గాడి తెలుసుగా ఊరికే వెళ్లి చేయి కలుపు అదే ఎక్కువ ఒట్టి చేతి వెళ్తే నాకు అవమానంగా ఉండదు పని పాట లేకుండా ఖాళీగా తిరుగుతున్నావు ఇది మాత్రం నీకు అవమానంగా లేదా పోరా పెన్ను మార్చుకోవటం కాదు ముందు నీ క్యారెక్టర్ మార్చుకో వెళ్దాం టెలిఫోన్ బిల్ కట్టమని డబ్బులు ఇచ్చాను కదా కట్టావా కట్టాను మావా చేతిలో ఏం లేదు పెళ్లి గిఫ్ట్ ఏం తీసుకుంటాం లేదా లేదు మామా వాడు నేను బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నేను గిఫ్ట్ తీసుకెళ్తే ఏంట్రా అంత పెద్దవాడు అయిపోయావా గిఫ్ట్ తెచ్చి నన్ను పరావాడం చేస్తున్నావని వాడు ఫీల్ అవుతాడు జూలీకి వాడితే నాకు అంత ఫ్రెండ్షిప్ లేదు ఓహో అలాగా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఏంటి మా పరిగెత్తుకొస్తున్నావు ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినా ఒటి చేతులతో వెళ్తే ఏం బాగుంటుందిరా 
సొంతాన దమ్మిలో ఏమి తీసుకెళ్లకుండా వెళ్తే మర్యాద ఇవ్వటం లేదు నువ్వేం చేస్తావంటే ఈ ఉంగరం తీసుకెళ్లి పెళ్లి కొడుకు తీసుకెళ్ళరా సరే తొందరగా వచ్చేయండి అలాగే ఏమిటండి ఇది వయసులో ఉన్న పిల్లల్ని మీరే అలా ఒంటరిగా బయట మీద పంపిస్తున్నారు ఏంటి పంపిస్తే ఏంటంట వాళ్ళు ఏమన్నా లేచిపోతారా లేకపోతే లాడ్జికి పోతారా అలా అని కాదు ఆపోయా వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి మెలిసి పెరిగారు వాళ్ళ వయసుతో పాటు వాళ్ళ స్నేహం కూడా పెరిగింది అంతేగాని నువ్వు అనుకున్నట్టు వాళ్ళ మనసులో చెడు ఉద్దేశాలే లేవు అది కాదు నీ చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే ఆపోయా వాళ్ళని చూస్తుంటే నాకు తప్పుగా అనిపించడం లేదు నీకు తప్పుగా అనిపిస్తే ఈ ఊరు వదిలిపెట్టి పారిపో ఏంటంత పగల పడి నవ్వుకుంటున్నారు అదేదో నాకు చెప్తే నేను నవ్వుతానుగా మేము పెళ్లికి వెళ్ళామా అక్కడ తెలిసింది పెళ్లి కూతురు ఫాదర్ మా హోల్ తెలుగు మాస్టర్ అని నమస్కారం మాస్టర్ నమస్కారం మీరు ఎవరు మేము సార్ మీ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ నేను అశోక్ ఇది జూలి ఓహో మీరా బాగున్నారా బాగున్నాను సార్ ఇందులో అంత నవ్వడానికి ఏముందమ్మా చెప్తాను మీరు పెళ్లి కొడుకు ఫ్రెండ్స్ అండి అవునండి పెళ్లి కూతురు తండ్రి కూడా మాకు తెలుసండి మేము చిన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరే చదువుకున్నాం చాలా మంచి మనిషి ఆయన మనసుకు తగ్గట్టే మంచి భార్య దొరికింది ఆయన భార్యని మీరెప్పుడు చూసారండి ఇప్పుడే డైనింగ్ హాల్లో ఎక్కడ చూసారు డైనింగ్ హాల్లో అప్పుడు ఏమైంది ఆవిడని తీసుకెళ్లి చూపించావా ఒకటే గొడవ ఆ బండావుడే మా మాస్టర్ గారు పెళ్ళం మరి ఆ సరసాల ఆడినమ్మా ఎవరు ఆ ఇంటి పని మనిషి రండి ఫోన్ చేద్దాం రండి నాన్న మీ వాడ అమ్మాయితో మీ ముందుకు వచ్చి నిలబడతాడు ఈవిడే మా ఆవిడ అని మీ నెత్తి మీద ఓ పిడుగులాంటి బాంబేస్తాడు
నీతో మాట్లేట్రా నీకు ఇంట్లో ఉండే అర్హత పోయింది ఈ క్షణం ఇంట్లోంచి పోరా మేమెక్కడికి ఈ ఇంట్లో నీకెంత హక్కు ఉందో నాకు అంతే ఉంది తాత ఆస్తి మీద కొడుకులు కాకుండదు మన వాళ్లకే ఆ పైన ఉన్న తాతకు తప్ప ఎవరికి నన్ను ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళమని హక్కు లేదు ఇల్లు విడిచి వెళ్ళడం అంటూ జరిగితే అందరం బయటకు వెళ్ళాలి ఇల్లు అమ్మితే వచ్చిన డబ్బుని అందరం సమానంగా పంచుకోవాలి లేదా అందరం కలిసి ఇక్కడ ఉండాలి చెప్పండి ఏం చేద్దాం రాజులే 